Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente. Deus na frente Deus Nesta nação falida Com conceitos corrompidos Nos levantamos Para profetizar Preparados com armas espirituais Vamos vencer Deus na frente Nada pode nos deter Deus na frente Das batalhas Deus conosco Na jornada Deus na frente Está sendo Nos levantamos para avançar Nos levantamos para profetizar Algemas caem, demônios fogem Há um Deus que peleja por nós Doenças saem, obras da carne desaparecem Paz do Senhor, glória a Deus, está iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude, Restauração, glória a Deus, Departamento da Juventude, faz parte do Ministério Restauração, cuja sede é aqui em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 312, bairro Floresta, glória a Deus, nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, Pastor Adriano Licidônio, superintendente da Juventude, geração eleita. Também temos o nosso diretor de comunicação. Aleluia! O nosso pastor Paulo Roberto dos Santos, que é o diretor aí da comunicação. Comunicação essa que é feita através dos nossos canais, os canais oficiais do Ministério da Restauração. Glória a Deus, estamos aqui em mais um programa, mais uma participação, representando a nossa área Glória, que fica ali na Avenida Professor Oscar Pereira, número 3356, bairro Glória. Nosso pastor, pastor César Cunha. Glória a Deus, estamos nesse programa, essa porta que Deus está nos abrindo esta noite. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Tenham todos uma boa noite aí. Acredito que muitos estão chegando do culto, né? Nós tivemos um culto agora há pouco, culto de doutrina aqui na nossa sede internacional. E você, então, 
esteve conosco no culto aqui, agora estará conosco também nessa programação, participando, sendo edificado por Deus. Fique conosco até o final, deixe aí o seu gostei, o seu like, o seu joinha, se você de fato está, você de fato estará gostando né, ao decorrer desta programação do conteúdo que nós vamos aqui propagar, que nós vamos aqui discutir, mas certamente já pode dar aí de uma forma antecipada o seu like, que com certeza você vai, você vai testificar no, no seu coração que é uma mensagem de Deus para a sua vida, também compartilhe esta programação, Aí com os seus contatos, com os seus amigos, seus colegas. Certamente Deus tem uma palavra para todos nós. Certamente Deus ele quer nessa noite, Ele quer esclarecer as tuas dúvidas. Deus ele quer trazer a lume as interrogações que tem tomado a tua mente, tem tomado o seu coração. Mas nessa noite o Senhor ele tem uma mensagem para nós. Mas antes de nós iniciarmos aqui, discorrer o assunto que está em nosso coração, para juntos aprendermos a luz da palavra de Deus nessa noite, nós vamos fazer uma oração, irmão Henrique e irmão Samuel, glória a Deus, primeiramente, paz do Senhor, irmão Henrique, o nosso jovem ali da área glória, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Elias, paz do Senhor, irmão Samuel, paz do Senhor, você que está conosco para acompanhar essa live, glória a Deus. Paz do, paz do Senhor. Senhor, irmão Samuel. Paz, irmão Elias, paz, irmão Henrique, e paz a todos que estão aqui nos vendo através desta live, e que todos nós possamos aprender alguma coisa com esse ensinamento. Glória a Deus, bênção de Deus. Vamos, agora já de imediato, vamos fazer uma oração, irmão Henrique, pelo nosso superintendente, pastor Adriano Licidônio. Glória a Deus, nós recebemos, né, na vigília que tivemos deste último fim de semana, Recebemos ali do nosso pastor o seu testemunho do livramento que Deus tem dado, né? Que Deus deu ao seu servo em um acidente de trânsito ali que, se não fosse Jesus, se não fosse a mão de Deus, certamente resultaria em fatalidade, né? Mas glória a Deus que o Senhor ele tem guardado o seu servo. Mas Deus tem guardado mediante a oração né, da igreja. A igreja tem orado, a igreja tem clamado pelos servos do Senhor. E até o pastor relatou que naquele momento em que aconteceu um acidente, um irmão sentiu fortemente um impulso né, do, do Espírito Santo para que orasse pelo nosso pastor. E o irmão então se colocou em oração e certamente aquele livramento de Deus foi resultado da oração daquele irmão. Então nós vamos orar neste momento. Ele estava aqui na sede, não sabemos onde ele está agora, mas pode ser que... Alguma coisa o diabo esteja tramando, né? armando contra o servo do Senhor. Mas nós vamos orar neste momento. Amém, irmão Henrique? Vamos orar então pelo nosso pastor, pastor Adriano Licidônio. Você também ore juntamente conosco. Senhor poderoso Deus, poderoso Pai, nosso Pai, nome de Jesus, no Senhor, céu, colocamos em Tua Pai presença querido, Teu Senhor, servo. Senhor, nessa oração, Senhor, pastor levantamos, Adriano, Pai querido, um clamor, Senhor, Senhor aleluia, Pai querido, servo, pelo Teu servo, Deus, Pai. Senhor. Aleluia, pastor Adriano Licidônio, Pai querido, teu servo, Pai, a qual o Senhor levantou, ó Deus, ele e sua família, ó Pai, aleluia, para essa grande obra, Senhor, aleluia, Pai querido, põe por terra, ó Senhor, todo o plano do inimigo, todo o projeto, Senhor, aleluia, planejado nos infernos, ó Pai querido, aleluia, vem ser desfeito, ó Deus, aleluia, ó Pai querido, que o mundo espiritual, Senhor, venha se mover, Pai querido, aleluia, seu favor, ó Deus, aleluia, livro teu servo de todos, Senhor, laço do inimigo, todo laço de morte, toda doença, Senhor, aleluia, Pai querido, é o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, certamente o Senhor, Ele responderá, enviando os seus anjos para guardar o seu servo, o nosso pastor, nosso superintendente, pastor Adriano Licidônio, e também a sua família, né? Muitas vezes nós acabamos esquecendo de fazer menção da família. A família é, é, uma, é uma, são agentes, né? Os familiares são agentes indispensáveis, agentes importantíssimos na vida de um servo de Deus, na vida de um homem de Deus. Então, que Deus abençoe nosso pastor, pastor Adriano Licidônio, e toda a sua família. Então vamos lá, glória a Deus, 
você está chegando aí, temos ainda pou, poucos irmãos aqui, mas estão chegando e certamente também, né? Em outro momento vão essa essa live, essa programação, ela vai ser reproduzida. Então vamos vamos iniciar aqui o nosso assunto. Glória a Deus. Aleluia. A vontade de Deus, irmão Henrique. A vontade de Deus entendê-la ou subentendê-la, né? Nós entendemos que existe uma diferença entre entender a vontade de Deus e subentender a vontade de Deus. Eu não quero aqui me deter na, na, na etimologia, na, na, na origem das palavras, enfim. Mas existe claramente uma diferença em entender e subentender. Quando se tem o prefixo sub antes de um, um verbo, um substantivo, uh, denota que a palavra ela sofreu uma alteração. O verbo ele sofreu uma depreciação ou uma desvalorização. Ele torna-se inferior quando se tem ali na sua inicial o prefixo sub. Então nós entendemos que entender, né, entendemos que entender, <risos> entendemos que entender é a pessoa compreender algo com clareza, compreender com lucidez, compreender algo assim, né, instantaneamente, ou né, de uma forma rápida, agil, de uma forma ágil, de uma forma acelerada. Mas subentender, né, por ter esse prefixo sub, ali no início da palavra, é um entendimento que se tem gradativo, é um, ente um entendimento que se tem, é um entendimento obscurecido, né? É algo que se entende entre linhas, não se entende com clareza assim na hora, né? No momento em que se fala, no momento em que se apresenta alguma coisa. Então é assim que acontece, né? Muitas vezes em relação à vontade de Deus, em relação às coisas de Deus, em relação à palavra de Deus até mesmo. Entendemos da ideia de compreensão clara, objetiva e imediata. Né? Em contrapartida, subentender, ele nos dá ali a ideia de uma compreensão até parcial, né? não 100%. Né? Como lá Jesus fez o milagre na, na, na visão daquele homem. Jesus fez o lodo e colocou ali o lodo nos olhos daquele cego e disse para ele se lavar. E aquele homem então voltou mas não voltou enxergando perfeitamente. A Bíblia diz que ele enxergou, ele, ele voltou enxergando as coisas como vulto. Assim, né? A Bíblia diz que ele enxergava homens como árvores. Então nós entendemos que esse homem, ele não conseguia entender as coisas, aquilo que estava diante dos seus olhos com imediação, com brevidade, né? de uma forma clara, de uma forma rápida, mas ele tinha dúvidas a respeito daquilo que estava diante dos seus olhos. E é exatamente isso que acontece quando nós subentendemos, quando nós estamos neste processo de subentender alguma coisa em relação à vontade de Deus, em relação ao projeto de Deus. Porque na trajetória da nossa vida, da vida humana, temos inúmeras decisões que precisam ser tomadas. Né? Lá no início da nossa vida, como se a nossa vida fosse uma linha, e ali naquela linha, ali, são vários pontos que tem, que são pontos que serão necessárias decisões serem tomadas. Nesses pontos, quando chegamos nesses pontos, nós precisamos entender o que devemos fazer para tomar aquela decisão. Nós precisamos entender com clareza qual atitude tomar, o que fazer, como fazer, se aquela decisão a ser tomada, ela vai prejudicar, ela vai trazer prejuízo, se ela é viável, se é inviável. E é assim na nossa vida, é assim na, é na vida de cada um de nós. Né? E no que diz respeito ao projeto de Deus, ao plano de Deus, o plano ideal de Deus para as nossas vidas, esse entendimento, ele sofre um revés do inimigo. Né? Por conta de ser um, plan, um plano divino de Deus, decisões que nós tomamos é, no caminho de Deus, quando estamos na presença de Deus, essas decisões elas podem influenciar 
a nossa vida espiritual, o nosso desempenho espiritual, a chamada que Deus tem para nós. Então, por isso, em cada uma das decisões que nós temos que tomar, existe uma ação contrária, uma ação do diabo, para que não entendamos, irmão Henrique, mas para que subentendamos, para que haja um subentendimento da vontade de Deus, do que Deus tem para nós naquela decisão a ser tomada. E é aí que o diabo, muitas vezes, ele consegue alcançar o seu objetivo. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, sobre a diferença em você entender a vontade de Deus ou você apenas subentender a vontade de Deus. Eu creio que o Senhor vai falar com você essa noite, Deus vai falar com cada um de nós, irmão Henrique. Deus, Deus vai falar com os ouvintes, aqueles que estarão clicando né, neste vídeo, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Certamente o Senhor vai falar, certamente o Senhor vai agir na sua vida. Mas antes, eu gostaria aqui de começar com um louvor. Eu vou cantar um, um hino. Glória a Deus, enquanto os irmãos vão chegando, os irmãos vão aí sentando no seu sofá, talvez na sua cama, no seu quarto ou no trabalho, né? Está chegando aí, acessando esta programação. Nós vamos, antes de de fato começarmos aqui a falar sobre o assunto, eu quero estar cantando. Vou cantar um hino, vocês podem ficar aí. Vou cantar um hino que tem bem bem a ver com o que nós vamos falar aqui nessa noite. Como foi pregado hoje à noite, né? que o Espírito Santo, ele habita em nós, e quando ele habita em nós, ele revela o que está no coração de Deus para as nossas vidas. Se eu for até o céu... Estás. Se eu for às profundezas do mar, também estarás. Se eu for o mais escuro lugar, me encontrarás. Como escapar do teu olhar, Senhor? Tu me sondas e me conheces, tu sabes quando dei. E levanto e leio os meus pensamentos, e quando olho para dentro de mim, eu sinto medo. Tão pecador que sou E me arrependo Por isso estou aqui Pra te pedir perdão Dizer que não sou nada Sem tua proteção E sem o teu amor Eu não consigo viver Eu não consigo 
consigo viver, eu não consigo viver, mas não retires de mim. Mas não retires de mim o Teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Teu Espírito, Senhor, Ele é imprescindível em nossas vidas. É Ele que nos sustenta, nos ajuda a entender a Tua vontade. O Teu Espírito, Senhor, é o que nós queremos para sempre em nós. Glória a Deus. Eu não conseguirei, Senhor, viver sem o Teu amor. Eu não conseguirei, Senhor, viver sem o Teu amor. É tudo o que tenho, é o que eu preciso. É tudo que tenho, é o que eu preciso, é a tua presença, Aleluia. é a tua presença. É da Tua presença, Senhor, que eu preciso e me põe de pé. É a Tua presença, é a Tua presença, é a Tua presença Senhor que me põe de pé aleluia glória a Deus Glória a Deus, é a presença do Espírito Santo que nos mantém de pé, que nos mantém dentro do plano do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, então vamos lá. Irmão Henrique, por favor, abra aí em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas 1,35, por favor. Glória a Deus. Diz assim, E respondeu o anjo, disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, também o Santo, que te que de ti há de nascer, se chamará filho de Deus. Esse... Isso aí, isso aí, 35. Então aqui nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de alguém. Aqui o anjo do Senhor dizendo a Maria, né? Que ela seria envolvida pelo Espírito, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E também o anjo continuou dizendo que aquilo que fosse gerado de Maria... Seria de Deus, seria puramente, única e exclusivamente de Deus. Oh glória ao nome do Senhor. Essa ação do Espírito Santo na vida de alguém, irmão Henrique, irmão Samuel. Glória a 
Quando alguém, o crente, ele se deixa envolver, ele se deixa cobrir pelo Espírito Santo de Deus. Tudo o que ele faz, todas as suas decisões, todos os seus passos, todas as suas ações, elas são ações provenientes de Deus, elas são ações aprovadas por Deus, são geradas por Deus. Ô oh, glória ao nome do Senhor, que coisa maravilhosa. E nós vemos que isso de fato aconteceu na vida de Maria, não foi uma teoria, não foi apenas uma promessa que ela recebeu, mas foi algo que se concretizou na sua vida, algo que se cumpriu na sua vida, algo que se cumpriu na história da humanidade, né, que foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E a vontade de Deus, irmão Henrique, é que todos nós estejamos dentro deste padrão, dentro deste exemplo que Maria deu. Glória a Deus, que possamos entender a vontade de Deus e deixar que ela se cumpra, que ela se efetive em nossas vidas. Nós sabemos que existe um adversário, existe uma oposição para que isso não aconteça, para que isso não suceda. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos de fato entregues ao Senhor, aleluia, nada que o diabo possa fazer, nada que o mundo, nada que ninguém, que alguém possa fazer, interfere na ação de Deus, na vontade, na realização da vontade de Deus para as nossas vidas. A e a vontade de Deus também é que nós entendamos a sua vontade, né? Que todos nós tenhamos uma revelação do que diz respeito à sua vontade para as nossas vidas. Por isso que em Efésios, Paulo diz, né, a igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 17, procurar e saber qual a vontade de Deus. E nós devemos, então, procurar entender como é o, 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 o tema dessa, dessa live, nessa noite, dessa programação, é a ente, a entender a vontade de Deus. Nós precisamos procurar entender a vontade de Deus. Precisamos procurar compreender tudo que diz respeito à vontade de Deus para as nossas vidas, cada detalhe, cada decisão, cada momento, cada etapa específica, nós precisamos entender o que, que Deus quer, aleluia, glória ao nome do Senhor. E nós, como jovens, irmão Henrique, nós estamos na iminência de muitas decisões, estamos na iminência de decisões, as decisões mais importantes da nossa vida. Né? Aqui nós temos este livro, esta literatura orientativa, né? cada uma das nossas programações que nós participamos, nós temos uma literatura que nós nos guiamos, nos orientamos, e desta vez aqui está em minhas mãos né? uma literatura aqui que foi, que é de autoria do nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt, juntamente com o pastor James, este livro maravilhoso, A Vontade de Deus nas Decisões Mais Importantes da Vida. E nós, então, aqui, para que pudéssemos estar aqui com esta programação, nós seguimos a orientação, né? E além também, né? Na verdade, a Bíblia foi o, primeira, o primeiro livro de orientação que a gente acatou, que nós procuramos entender, que nós procuramos aí um norte, né? Mas também nós temos aqui uma literatura secundária, que é este livro maravilhoso. Se você ainda não adquiriu este livro, certamente ele está ali na Ramo da Videira. Eu estive ali agora há pouco e acabei esquecendo de ver o valor deste livro. Mas certamente é menos de 15 reais. Este livro riquíssimo de revelação, de orientação de Deus para as nossas vidas. Então, irmão Henrique... O jovem, ele deve procurar saber qual é a vontade de Deus. Sobre aquilo que ele quer. Eu acredito que cada um de vocês dois, vocês querem alguma coisa, vocês almejam alguma coisa. Em todos os aspectos. Né? Um aspecto profissional, aspecto de, de amizades, de relacionamentos. Na questão espiritual, ministerial, cada um de vocês e cada um de vocês também que estão ouvindo, vocês almejam alguma coisa, vocês têm um anseio por algo. Mas sobre cada uma dessas coisas, nós precisamos, irmão Henrique e irmão Samuel, procurar saber da parte de Deus o que essas coisas que nós queremos, o que esses nossos desejos, eles podem interferir no plano ideal de Deus para as nossas vidas. 
Glória a Deus, irmão Elias. Como o irmão tinha falado no começo, o, jo o jovem, principalmente nós, nessa faixa etária, nessa idade, nós temos muitos planos, fazemos projetos. E como o irmão explicou a diferença entre saber... Entender e subentender. E subentender. Às vezes o jovem sabe só uma parte do plano de Deus na sua vida e já começa a planejar, a já imaginar a outra parte, que é a parte que Deus ainda não mostrou, no caso, porque Deus quer mostrar mais, mas precisa o incentivo do jovem de buscar a vontade de Deus. Mas sim, ainda sim. não buscou, então o jovem começa a planejar a outra metade que Deus ainda não lhe mostrou na é sua verdade. vida. É, irmão Elias, como, como eu estou principalmente nessa parte da minha vida, eu sei muito bem que o jovem é muito ansioso, ele quer as coisas muito rápido, é. muito, tipo, Deus, o Espírito Santo entrega uma parte, ele já quer adivinhar qual vai ser a segunda, ou qual vai ser a terceira, ou o que ele vai ter que fazer. Só que daí muitas vezes se decepcionam, porque daí o que Deus planejou, muitas vezes não é o que eles pretendiam. Sim, é Isso verdade. entristece o jovem, porque ele almeja algo que, ao seu ver, é bom. Mas é melhor, ao ver de Deus... Não é o melhor para ele. Justamente nesse processo de entender, né... Um, ele, ele, ele demora para ser compreendido no, na sua totalidade, né, o plano que Deus tem para as nossas vidas. E é aí que entra, então, o, o subentender. Porque não foi alcançado o entendimento completo do que Deus tem. E exatamente neste processo, quando nós estamos neste processo, é que o diabo ele investe. Muitas vezes nem o diabo investe, mas muitas vezes os, né, a, a, o... o o desejo da carne, o desejo humano, o desejo de querer as coisas rápidas, as coisas com mais brevidade possível, né? O desejo que esse desejo ele é mais forte nos jovens, o desejo de querer as coisas para ontem, ele acaba tirando o jovem do caminho, acaba tirando o jovem do foco. Né? O Deus, conforme a gente vai buscando, Deus vai revelando. Às vezes o jovem ele consegue entender a metade, 50% do projeto de Deus com a sua vida. E o, o restante, os outros 50%, fica vago e muitas vezes o jovem, ele quer idealizar aquele 50%, ele quer inventar aquele 50%, tentando de uma forma complementar o projeto de Deus para a sua vida. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus, eles são infinitamente superiores ao nosso. Né? Assim como... A terra é distante do céu, assim os pensamentos de Deus eles são distantes dos nossos. Né? O coração do homem é enganoso. Em Jeremias diz, e o coração do homem, Jeremias, Jeremias 17, 9, o coração do homem ele é corrupto e desesperadamente, ou melhor, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Olha só, ele é desesperado pelas coisas erradas. Né? Ele é ansioso, ele é terrivelmente desenfreado muitas vezes. E isso acaba prejudicando. E o jovem é assim. Eu acredito que a faixa etária, que, que, que essa corrupção, esse desesperadamente corrupto aí que Jeremias fala, é especialmente na fase da juventude. Né? Porque a, a criança ela não tem muito entendimento da questão profissional, ministerial. Mas o jovem... Ele, e está alcançando a plenitude do entendimento em relação à vida ministerial, vida profissional. Então é neste momento que né, se aflora esse desejo impetuoso do coração, né, um desejo natural de, de querer as coisas rapidamente, e esse desejo ele acaba se, se manifestando de uma forma terrível. E também nos idosos isso não acontece, porque os idosos já tiveram toda uma vida, já viveram, já puderam usufruir de muitas coisas, já, já tiveram muitas experiências, mas o jovem ele está ali naquele ápice ali da vida, né, do fôlego, da, do vigor, e ele quer tudo de imediato. Glória a Deus! Mas se você está assim nessa noite, você jovem, você que vai assistir este vídeo, se você está assim, nessa noite o Senhor quer falar com você, e você vai ter as suas atitudes alteradas, porque o Senhor vai tocar na sua vida nessa noite. Ou oh, glória ao nome do Senhor. Mas nós precisamos entender, como eu estava falando, 
que aquilo que nós desejamos, aquilo ou aquele ou aquela, né, na, na questão de, de, de matrimônio, a questão de relacionamentos, o que que isso que você está almejando vai cooperar, vai colaborar com o cumprimento do projeto de Deus com a sua vida, do plano ideal que Deus tem com você. Nós estamos, nós aprendemos em um, umas duas revistas atrás, revistas da escola bíblica, sobre o plano ideal de Deus, sobre o projeto ideal de Deus com cada um de nós. Mas nós precisamos entender, nós precisamos buscar uma revelação de Deus se aquilo que nós desejamos, aquilo que buscamos, aquilo que estamos lutando muitas vezes, aquilo que estamos gastando tempo, investindo, se isso não vai interferir negativamente na realização do plano de Deus para a sua vida. Se a profissão, a carreira que você quer seguir, né? talvez você está aí na iminência de ingressar na universidade, você precisa entender se esse curso que você quer cursar, se esta faculdade que você está ingressando, se ela não vai interferir negativamente, se ela não vai prejudicar o plano maravilhoso que Deus tem com a sua vida. Você já pensou nisso? Ou será, irmão Henrique, que Deus ele não, não, li, não liga para isso? Deus não está nem aí. Deus ele só quer a nossa vida aqui dentro da igreja, a nossa vida ministerial. Será que Deus ele não está interessado nas decisões que compõe a nossa vida, na profissão, na carreira, onde morar, as amizades, o cônjuge que você está aí na iminência de contrair uma relação, de estreitar um relacionamento, os seus hábitos, os seus comportamentos. Será que Deus não está interessado em influenciar, em direcionar você nesse aspecto também? Você já pensou nisso? Glória a Deus, irmão. O que vocês Deus. acham? Deus quer interferir? Deus quer exercer comando em todos os aspectos da nossa, da nossa vida ou, ou é só aqui na igreja? Glória a Deus. Com certeza, irmão Elias, de acordo com nós sabemos, todo cristão verdadeiro que lê a palavra busca Deus, sabemos que Deus quer que nós sigamos o plano ideal dele. Mesmo que pareça, muitas vezes pela nossa visão, impossível, quem sabe, algo inalcançável. Ou quem sabe, às vezes, pelo ponto de vista humano... Sem, sem absoluta chance de dar certo, irmão Elias. Mas, sim, Deus quer nos direcionar, a, apesar, aleluia, das dificuldades que pode ser, às vezes, o que nós não desejamos, o que nós não queremos, porque estamos no mundo, este mundo, como a Bíblia fala, o mundo já é do maligno. Então, por isso, Deus quer a nossa vida completa nas suas mãos. Por isso, por isso nós devemos nos entregar a Ele. Com isso, Deus consegue deixar nós dentro da sua trajetória, para que nós, ali, ah, no futuro, podemos alcançar a coroa da vida eterna e, no meio desse trajeto, não viemos nos desviar ou, caso, ainda mais, ser levados para o inferno por causa do inimigo. Mas, irmão Elias, quando o irmão começou, glória a Deus, ah, me veio na cabeça, pensei assim, quando Deus, aleluia, quando Deus mostra a parte do plano ideal dele para nós, Aleluia, essa outra parte que fica em branco, que o jovem tenta buscar, aleluia, o motivo do jovem não querer buscar essa a outra parte, ou no caso, o plano ideal de Deus, de vai... continuar ali subentendendo a vontade de Deus, aleluia, né? é porque isso exige tempo, irmão Elias, exige, exige oração, Busca, exige né? sacrifício, e isso, como o irmão disse, o jovem quer tudo de uma hora para outra, e isso custa tempo, e nós sabemos, como ditado que diz no mundo, tempo é dinheiro, Glória a Deus. Então, com isso, o jovem não quer buscar a Deus. Muitas vezes, por causa que isso vai, aleluia, custar o tempo da sua vida. Vai custar, aleluia, joelho no chão, é. oração, jejum, sacrifício. Exatamente. E a ansiedade que está no coração do jovem, ela não deixa o jovem olhar. O jovem está ansioso ali, ele, ele não consegue nem pensar em dobrar o seu joelho. Ele está pensando que ele vai perder tempo, né? Que está lá perdendo tempo. Ah, enquanto eu estou ali ajoelhado, eu poderia estar tá fazendo isso, poderia estar tá, 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 tá pesquisando isso, estar tá buscando, é, né, buscando a realização desse meu desejo. E essa ansiedade, né, por um lado, ela traz um ímpeto, ela, traz um, né, ela faz os hormônios ali do jovem né, explodirem, mas, por outro lado, 
Né? A questão espiritual ela traz uma preguiça espiritual, porque o jovem ele está correndo naturalmente para as coisas terrenas, por conta da sua ansiedade e também deixando a parte espiritual, né, que é indispensável, imprescindível, deixando de lado, deixando abafada ali por conta da, daquele desejo desesperado, né, aquele desejo terrível, né, queimando o coração ali para cumprir a, a, a sua vontade, o seu desejo, o seu anseio. Amém, irmão Samuel? Amém, irmão. É realmente isso daí que o irmão falou. É porque o jovem prefere mais abrir mão de orar, de jejuar e de aprender mais sobre a palavra do que, vamos dizer, a sua escola, a sua faculdade, porque é, ela dá mais importância à sua vida, vamos cotidiano. dizer, cotidiana e, e a sua futura vida profissional. Porque ela sempre fica pensando nessa parte. Você pensa, eu tenho que estudar, porque senão eu posso não ter emprego, não pode ter vaga de emprego, não posso mais trabalhar, não vou ter entendimento hum. para a área que eu vou usufruir. Daí começa a esquecer da palavra. Daí as não vai lendo. De lado. Não vai lendo, não vai buscando entendimento sobre a palavra de palavra. Glória daí. O tempo passa, começa a se passar os anos e os anos, daí a quem sabe aconteça alguma coisa no caminho e que acaba consequente, prejudicando. É, e consequentemente, por faltar, por ter essa carência espiritual, essa falta de busca espiritual pelas coisas de Deus, de uma direção efetiva de Deus, o jovem toma as decisões erradas, né? o jovem toma decisões precipitadas, toma decisões que, que prejudicam tanto o seu presente quanto prejudicarão ainda o seu futuro. Glória a Deus. Para os irmãos, que, os irmãos e as irmãs que estão nos assistindo, a gente não está indo contra, o, contra a profissão, contra Certamente. o estudo, não. Jamais. Isso Deus, Deus quer que você futuramente venha exercer um bom emprego, sim. Mas o cristão tem que saber separar vida profissional e vida espiritual. Você não pode, de, de maneira alguma, se inclinar demais para uma, porque você vai perder uma. E mais importante é a vida espiritual. Como nós cristãos sabemos, a nossa vida profissional é importante. É importante, nós temos um emprego. É importante para nós constituirmos uma família, irmã Lia. Sim, sim. Porque é. Deus quer que nós venhamos ser prósperos também na Exatamente. terra. Mas isso não, que, não, que isso não venha a ser um empecilho para que nossa vida espiritual, irmã Lia, venha a morrer. É verdade. A busca né, pelas coisas que são legítimas, de fato são legítimas. Estudar é legítimo. Buscar ser bem sucedido, isso é muito legítimo, porque é, a, além de a, da pessoa ter uma vida boa, uma vida, né, uma vida estruturada. satisfatória, né, uma vida bem estruturada, a pessoa também vai, né, de uma forma, vai abençoar a obra de Deus. Né, mas uma coisa é certa, não, não, não pode haver um abafamento, né, a, tem que ser duas coisas andando simultaneamente, andando paralelamente, né. E tudo conforme a direção de Deus também. Né? Estudar, procurar entender a vontade de Deus. Não subentender, mas entender de fato a vontade de Deus. Você não pode ter dúvida a respeito da vontade de Deus na decisão da sua vida. Você não pode deixar o diabo obscurecer, o diabo embaçar o mundo, a carne. Embaçar em o teu entendimento e você, em vez de entender, você apenas subentender, né? A vontade de Deus para a sua vida. Ou oh, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. E aquilo que nós queremos, irmão Henrique, aquilo que nós almejamos, glorificará a Deus ou glorificará a nós mesmos? Isso também é algo de se pensar. Né? Quando nós estamos ali prestes a tomar uma decisão, aquela decisão, ela vai glorificar a Deus ou vai glorificar a nós mesmos? Isso que nós temos que entender que tudo tem que se gerar em torno da, da, da vontade de Deus, da obra de Deus na nossa vida. A Bíblia ela nos esclarece que tudo, tudo foi criado, tudo foi estruturado em favor da igreja, em favor da obra de Deus, em favor do reino de Deus na terra. Aleluia. Então nós não podemos, você não pode dar o luxo de tomar decisões que vão prejudicar o reino de Deus, que vão prejudicar o desenvolvimento a implementação da vontade de Deus, do reino de Deus na terra, mas todas as nossas decisões, elas têm que glorificar a Deus. E aquilo que nós queremos, né, vamos entrar aqui na parte do relacionamento, 
a moça que o jovem busca muitas vezes, ele busca, ou a, o, o moço busca a moça e a moça busca o moço, tem que se entender, você precisa entender, você precisa ter claro esse entendimento no seu coração, na sua mente, essa pessoa que você busca, essa pessoa que você quer, essa pessoa que você sonha, que você está orando, ela vai cooperar para o teu desenvolvimento espiritual, para o seu desenvolvimento espiritual, ministerial, ou vai atrapalhar? Você precisa entender isso. Você precisa ter claro isso na sua mente. Aleluia. E é aí que nós vemos muitos jovens errarem por falta desse entendimento. Essa pessoa ela vai ser um complemento na tua vida espiritual, na tua trajetória, ou vai ser um fator impeditivo, obstrutivo, para a vontade de Deus se realizar na tua vida? Né? Será que essa pessoa ela vai ser uma potencializadora, né? ou um potencializador, para o projeto de Deus se cumprir na tua vida? Ou essa pessoa ela vai fragmentar, ela vai desestruturar, ela vai, ela vai corroer, vai corromper a tua chamada, o teu ministério, plano ideal que Deus tem para a sua vida. Já pensou nisso, jovem? Né? Muitas vezes, os jovens, irmão Henrique e irmão Samuel, eles se detêm na aparência, eles se detêm naquilo que seus olhos veem, sendo que a Bíblia é clara que o coração do homem é enganoso, e esquece desses outros aspectos, esquece desses outros elementos que são relevantíssimos na vida da pessoa. Glória a Deus. É verdade, irmão. E com isso, o jovem tem que ficar, o jovem cristão mesmo, temente a Deus, tem que, tem que olhar todos os aspectos, não só um específico e só elogiar um aspecto. Ah, essa jovem é bela, ela é bonita, ela se destaca entre as demais. Tá, mas essa jovem, ela vai te levar para um caminho que você futuramente, além de constituir uma família, vai continuar na presença de Deus ou essa pessoa vai te tirar da presença de Deus? É uma pergunta que o irmão Elias fez várias perguntas. É simples, é sim ou não. Mas muitas vezes, irmão Elias, o jovem se deixa, fica descuidado e deixa a paixão entrar no coração. É e verdade. a paixão é algo perigoso. A paixão não é o amor. A paixão é um sentimento da carne. Que vem lá das nossas emoções. Quando a paixão pega, a gente só vê só o lado positivo. O, os defeitos, todas coisas que que para as outras pessoas é óbvio, elas conseguem enxergar, a pessoa que está com a paixão, não enxerga, né? o, é, apaixonado o apaixonado não enxerga. enxerga defeito. É, porque está apaixonado, né? porque está tá, tá ali no, 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 numa ilusão, está ali numa utopia, né? ele, ele, ele criou um, uma pessoa que não existe na sua mente. Né? Verdade. E esse, e esse é o perigo né? de tomar uma decisão apaixonada, né? seja né, em relação a, a relacionamento, Seja em relação a, a namoro, a casamento, e também né, em relação às outras coisas também. Né? Porque às vezes a, pa a paixão ela não, ela não diz respeito só a, a, a algo de pessoa para pessoa, mas também de pessoa para objetos, de pessoa para decisões, para né, a questão profissional. E, e a paixão ela, ela não deve dirigir, ela não deve guiar as nossas decisões. Mas as nossas decisões, elas têm que ser guiadas pela direção de Deus, pela direção do Espírito de Deus. E as decisões, aquilo que nós estamos decidindo, tem que ser, como eu falei, potencializador. O que, que, é, potencia... o que, que é potencializador? É aquilo que pode dar poder ou melhorar a capacidade de algo ou de alguém. Ou seja, né? A tua profissão, o que você está estudando, o que você está querendo estudar, a carreira que você quer seguir, ela tem que potencializar, ela tem que te dar capacidade, ela tem que te dar força, não para você usufruir de maneira egoísta, mas força, capacidade para você viver de fato o projeto de Deus para a sua vida. Você ver se cumprir o plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus que Deus ele escreveu para a sua vida exclusivamente para você. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E qual o propósito também? Qual é o propósito do seu coração? Você está estudando, você está se esmerando, você está se esforçando para simplesmente ser bem sucedido, ser rico, 
né? ter tudo ao seu redor, ter tudo que qualquer um deseja, ter, ter tudo que você sempre sonhou, ou você está lutando, se empenhando para obter, para alcançar algo que glorifique o nome do Senhor. Glória. Talvez isso seja um pouco chato falar sobre isso, né? Mas é uma realidade, e esta realidade nós não podemos, não podemos fugir dela. Aleluia. Não podemos fugir desta realidade. Nós fomos gerados por Deus com um objetivo. Aleluia. Nós precisamos alcançar esse objetivo. Nós precisamos alcançar o plano de Deus, a realização total, a plenitude do plano do projeto de Deus. Oh, aleluia, glória ao nome do Deus. Senhor. Dê o seu like, compartilhe esta programação, deixe o seu comentário. Eu não sei, irmão Valkyria, uh, tem um, algum aparelho celular aí que nós possamos ver os irmãos que estão presentes? Aqui é, eu não sei o que aconteceu aqui com o meu aparelho aqui, mas nós vamos dar aqui uma pausa no assunto e vamos fazer menção, fazer menção dos irmãos que estão... Que estão Juntamente conosco nessa programação, os irmãos podem dar aí suas, seus comentários, podem fazer seus comentários, dar os seus pareceres, seus acréscimos, decréscimos. E vamos todos nos edificar. É bíblico este momento aqui. Este momento aqui é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos nos ensinar, nos estimular uns aos outros. E este programa, ele nada mais é do que isso. É um meio de nós nos estimularmos, de nós nos exortarmos, de nós aprendermos juntos, uns com os outros. E aqui, discorremos sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Vou estar fazendo aqui menção dos irmãos que estão conosco. Estão nos dando a honra aqui das suas participações. Está aqui a irmã Esté Escola. Eu acredito que a irmã Esté Escola seja ali da área Beceba. Irmã Duda Rodrigues, acredito que seja Eduarda o nome dela, é, mas está aqui, é o perfil como Duda Rodrigues. Paz, oração e união, irmã Nalu Gonçalves, a minha irmã, biológica, ali juntamente com a sua família, irmão Valdoir e a Angélica. Irmão Isael Brito, da área pioneira, Deus abençoe. Irmã Silvia, paz do Senhor, Deus abençoe. Leia Palhares. Deus abençoe, peço que me ajude em oração para o meu casamento. Vamos estar orando no final. Irmão Vinícius Munhoz, ali da área pioneira, nosso companheiro. Irmã Sara Dornelis, da Curupaiti, Deus abençoe, glória a Deus. É a secretária ali né, da nossa sub-região Centro-Sul, Deus abençoe. Irmão Juliano Xavier, glória a Deus. Irmã Kézia Rosa da Silva. Deus abençoe, irmã Kézia, irmão Tiago Endrigo, de Alvorada, Deus na frente, meu querido. Irmão Jonas Caleb, Deus abençoe, irmão Lucas, aqui tem um sobrenome aqui, meio leste europeu. Aqui. Acho que é, deve ser austro-húngaro, alguma coisa assim, polonês. Porquanto Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação, amém. Irmão Daniel Gonçalves, Deus abençoe, meu companheiro. Ali de Gravataí, de Gravataí exatamente, irmã Paola Cruz, Porto Rico, irmão Geni Veríssimo, Deus abençoe, irmã Luciane Oliveira Soares, glória a Deus, está dizendo aqui, glória a Deus por estas palavras, alimento para a nossa vida, coisa maravilhosa. Aqui, irmã Julie Melo, esposa ali do nosso líder querido, que foi uma pessoa importante. É muito importante na minha infância, irmão Williams Melo, líder da juventude ali da área Gravataí. Irmã Débora, Débora Bisola, é, eu acredito que seja familiar do pastor Bisola. Deus abençoe, ali de Viamão. Irmão Silas Pascal, meu querido companheiro, líder do departamento de apoio aos estrangeiros, também está conosco aqui, que honra. Glória a Deus, companheiro, Deus abençoe. Irmão Beatriz Ramírez ali da pioneira também, Deus abençoe. Aqui a irmã Débora está deixando seu comentário, que o casamento é uma união física, mas antes de tudo é uma união de princípios e propósitos. Devemos analisar isso ao assumirmos um relacionamento. Casamos com a pessoa e as heranças 
espirituais dela. É verdade. Que, que comentário fantástico esse. É, o casamento é uma união física, mas antes de tudo é uma união de princípios e propósitos. Né? Ambas as partes têm os seus princípios e propósitos, conceitos e preconceitos. E junto com o casamento né, físico, com a união física, também existe um casamento, existe ali uh, uma comunhão, existe uma ligação de princípios e propósitos. Glória a Deus. Devemos analisar isso ao assumirmos um relacionamento. Aleluia. E também a união das famílias, né? Porque casou é com verdade. uma pessoa, não só casou sim, com a pessoa. Sim. É, é algo, com toda é algo assim, ó, a extremamente a complexo a questão Glória de, de a união, de matrimônio, né? E a gente vê, infelizmente, irmão Henrique, jovens levando isso como se fosse qualquer coisa, né? Mas aqui nessa revista, que eu já fiz menção aqui, ela nos diz aqui que o casamento é o segundo passo mais importante da nossa vida. O primeiro é aceitar Jesus e o segundo é o casamento. Nós estamos aqui discorrendo este tema, nós não queríamos especificar nisso, né? mas nós vemos uma orientação para nós nos determos nisso. Nós queremos falar sobre todos as, os aspectos da nossa vida, que, que são necessárias decisões, mas eu vejo aqui que nós vamos nos deter mais nisso. Né? É uma Deus. direção de Deus. Juliana Batista, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração, Salmo 40, verso 8. Que coisa maravilhosa o salmista, né? Agrada-me fazer a tua vontade. A vontade de Deus ela não deve ser algo penoso, não deve ser algo sacrificioso, um sacrifício para nós, mas deve ser um motivo de agrado, de satisfação, de prazer. Aleluia, Aleluia. que coisa maravilhosa. Irmã Mari Vieira, paz do Senhor. Aqui, Mariana de São Leopoldo, Deus abençoe. Marcos Gama, Deus abençoe, meu irmão. Irmã Lenir dos Santos, de Santa Rosa, glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Compartilhe esta programação, que Deus ele tem muito ainda que falar. Você pode fazer como a irmã Débora fez aqui, como a irmã Juliana também fez. Deixe seu comentário, deixe aqui a sua contribuição, o seu complemento. Glória a Deus, e vai ser uma benção. Vamos continuar aqui, então. Você quer casar para quê? Por que, que você quer casar? Né? Aqueles que desejam casar, eu fiquei sabendo de um jovem aí, que está bem pertinho de mim aqui, que ele tem projetos de, 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 de pensar nisso, né? daqui a alguns, 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 algumas dezenas de anos, talvez, ou alguns anos, cinco, seis, sete anos, mas, como eu disse, como nós falamos aqui, nós precisamos entender a vontade de Deus. Né? São os dois extremos. Tem jovens que querem de imediato, querem casar, contrair matrimônio, querem as coisas mais breve possível. Está lá o mocinho, lá, com 17 anos, não terminou nem ensino médio ainda. Está né? tá, tá estudando ainda, não, não trabalha ou está estagiando e já quer contrair matrimônio. Né? Aí eu quero deixar claro que não tem nada contra... Mas será essa a vontade de Deus? É essa a vontade de Deus? Você está ciente? Você está convicto de que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Mas também tem um outro extremo. Tem aquele jovem que quer casar lá nos 30, nos 40 anos. Mas não é assim. Os dois estão errados. Os dois precisam entender a vontade de Deus. Os dois precisam entender o tempo de Deus. O pregador de Eclesiastes diz... Em Eclesiastes 8, 6, que o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. E ah, também diz né, a Bíblia que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Não tem sabedoria para discernir o tempo e o modo. Peça a Deus sabedoria e você vai entender o tempo e o modo. Né, irmão Henrique? Que coisa, né? Jovem, um, um quer de, de, de imediato e o outro quer, quer procrastinar, quer empurrar para frente, quer adiar. Glória a Deus. Tocando nesse assunto, que é o casamento, meu irmão, um assunto complexo, bem grande. Na verdade, os dois assuntos que estamos falando são muito complexos, abrangentes em vários aspectos. Mas, como o irmão Elias falou, a respeito do casamento, glória a Deus. Muitos jovens hoje em dia falam que querem casar, ou, ou, quando, já, ou quando já estão casados, falam que casaram ou que vão se casar para serem felizes. 
Glória a Deus. E o básico que nós sabemos é que casamento, nós não nos casamos para ser infeliz, mas sim para fazer a pessoa que você vai se casar ser feliz. Porque oh, um, amor, que que um bonito, outro. hein? Glória a Deus. Parabéns. Aleluia. Exatamente. Não, isso, é, isso é um princípio bíblico, né? Glória isso é, é, é nisso que, que, que. É nisso que consiste o amor. É em satisfazer alguém. A Glória paixão a é ao contrário. A pessoa busca a satisfação própria. Seu mas próprio o amor, interesse. ele é o contrário. Ele busca satisfazer a pessoa. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele buscou o nosso bem. Ele buscou o nosso benefício. Ele demonstrou o seu amor através de um sacrifício, através de um ato terrível, cruel. Ele incorporou-se. Ele esteve em um corpo que foi considerado maldito por amor. Se Jesus fosse um apaixonado, ele chutaria o balde. Ele não pensaria em nenhum de nós, em nenhum dos milhões e bilhões de pessoas, de habitantes da Terra. Mas como Jesus amou, nós devemos também exercer esse amor. Aleluia. A Deus. E aqui, irmão Henrique, né? Continuando a pergunta que eu tinha feito, por que, que, por que, que você quer casar? Eu tô vendo aqui que eu não vou conseguir falar nem a metade aqui do, do, do que, que eu havia estudado aqui e vem vindo várias coisas na, na, na mente, né? Eu acredito que Deus me inspirou, mas eu vejo que aqui eu acho que não vai dar nem para falar a metade. Que a gente vai indo, vai falando, vai falando, vai vindo coisas novas, né? Coisas diferentes. Aleluia. E aqui, continuando a pergunta, né? Você quer casar para quê? Você quer tomar uma decisão aí, algo importante na sua vida para quê? É, agora nós estamos nos referindo com mais, né, com, com um olhar aqui mais fixo, mais focado na questão do casamento. Né? Todos no, nós três aqui somos solteiros e não estamos na iminência de casar, pelo menos por é enquanto. Né? Mas fica essa pergunta, e essa pergunta ela, ela bate para nós aqui também. É, tem, tem jovem que quer, que quer casar, que quer contrair um matrimônio, como tu falou, para ter a sua satisfação, né? para ter ali a sua vontade pessoal, a sua vontade carnal, uh, satisfeita. Né? Mas o que você, você que está querendo casar, o que, que você está disposto a fazer para ajudar no desenvolvimento da pessoa que você está desejando, que você está orando? O que, que você pode fazer? Você já pensou nisso? O que, que você será útil para essa pessoa? Glória Talvez você está pensando o que, que ela vai ser útil para você, mas o que, que você vai fazer para cooperar, para colaborar com o plano, com o ministério, com o chamado que Deus tem para a vida dela, da pessoa que você está sonhando? Né? Não é pecado isso, não é errado, mas... O que que isso vai cooperar na vontade de Deus? O que que isso vai complementar no projeto de Deus? É algo muito profundo, é algo muito complexo, é algo muito importante. Que se for tomada a decisão errada, se você casar com a pessoa errada, se você se unir à pessoa errada, você coloca em xeque a sua vida, a sua salvação, você pode comprometer a salvação, tanto a sua, quanto da pessoa e também daqueles que estão à volta, daqueles que poderiam ser beneficiados se você contraísse o matrimônio, se você se unisse à pessoa ideal, à pessoa que Deus tem preparado para você. Glória a Deus. Como o irmão Elias continua falando, isso é um assunto sério, complexo, e que também dá muito medo para o jovem pensar nisso. O jovem só pensa no casamento como matrimônio. Glória a Deus. E só com as coisas boas. Ah, por exemplo, irmão Elias, por exemplo, a lua de mel. Só pensa nisso, que vem depois. É, é. Não, não existe mais pensamento sim, nenhum. Sim. Isso. Então, é algo sério e, lembrando, casamento é para o resto da vida. Claro, a eternidade é com Deus, mas aqui na Terra o casamento físico, aqui é com essa pessoa que você escolheu viver o resto da vida. Exatamente. Glória a Deus. E, é, pode falar, irmão Simão. E também, principalmente, os jovens que têm esse conhecimento têm medo de se casar, porque ele vê que não é exatamente aquilo que ele espera. Sim. Ele começa a sempre ficar um passo atrás, sempre, principalmente nessa área. Glória a Deus. Irmão Simão, eu tô com esse assunto, foi um assunto que a gente presenciou. 
um jovem referindo isso, falando assim, que não quer se casar porque fala que já tem conhecimento que o matrimônio é algo ruim, é algo escandaloso para o homem, tudo pois isso. É, né? é, mas na isso verdade... É uma, é uma mentira do diabo, né? É, é. Mas na verdade isso daí é tudo plano do inimigo, assim, para poder desfazer. Porque é algo bom que Deus preparou para o ser o homem, tanto para o homem, para a mulher... Para as duas partes, isso é algo vindo do céu. É, exatamente, Tanto... a família é uma instituição uh, fundamentada, uh, criada por Deus, né? uma instituição divina. Né? E o diabo muitas vezes ele pega as pessoas nisso, e aí daí o jovem não quer casar, mas fica lá uh, né? acessando sites e, e fazendo besteira, e paquerando, e, 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 e defal defraudando, né? defraudar é você instigar a pessoa alguma coisa que você não vai satisfazê-la, né? É despertar na pessoa um desejo que você não vai satisfazer. E, e é, não quer casar, mas está lá errando, está lá pecando, está lá, né? Às vezes uh, até mesmo enganando moças, está lá mexendo com o coração das moças, ferindo, né? Mas não quer casar, não quer assumir um compromisso. E isso é uma mentira do diabo, porque o, o casamento é uma coisa boa. O casamento é, é algo de Deus, é algo puro. É algo que complementa, é algo que coopera para o cumprimento da vontade de Deus, do propósito de Deus na Terra, na humanidade. Né? Porque se não houver o casamento, né? além, da, além de tudo, né? a, a, a igreja ela vai desenvolvendo-se através da família. O que acontece na família, é, é, muitas vezes, coopera muito para o andamento, para o desenvolvimento da igreja, para a implantação da igreja. Porque se não houvesse família, né? quantos... Quantas obras talvez não seriam abertas, mas porque existe família, existe casamento, é que muitas, muitas obras, muitos lugares estão tendo, né, sendo beneficiados com uma porta de uma congregação, de um ponto de pregação, porque existe uma união, existe um casal com um propósito, com uma revelação de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E casar, né, irmão Henrique? Casar não é só pegar na mão, casar não é... Né, sim, uh, satisfazer os desejos naturais, né, os desejos que são naturais do ser humano, né, o, que o homem ele, ele tem a sua tarefa para com a mulher e a mulher com o homem, mas não se resume nisso, né, o casamento é muito além disso. O casar não é você pegar né, na mão ali, de uma moça e, e sair por aí né, e se exibindo para o seu amigo lá que você desencalhou e ele não desencalhou, não é isso. É, tem, tem jovens que usam isso, né? usam essa ideia, tem essa mentalidade infantil, imatura, de que casamento, de que se ele casar ali, ele vai poder mostrar lá para o amigo dele que ele está desencalhado agora, que ele está casado. Né? Talvez pegar na mão da esposa e passear pelo parque, tomar chimarrão na orla do Guaíba. Não é isso, né? não se resume nisso. Claro, vai ter isso também, né? isso faz parte... Isso é um complemento, é indispensável, mas é muito mais do que isso. É, como a irmã Débora Bisola falou aqui, né, é uma união de propósitos, é uma união de conceitos, é uma união de ideais, é uma união até mesmo de revelação. Né? Porque uh, quando os dois têm uma revelação de Deus, quando os dois têm uma convicção do chamado de Deus para a sua vida, meu Deus do céu! São ministérios assim que só acendem, né? só crescem, e pessoas que só cooperam para o andamento da obra de Deus e para o cumprimento do projeto, do plano de Deus para a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. O casamento é algo fundamental. Aleluia na vida. Aleluia. Uma pessoa temente a Deus, irmão Elias. É claro que pode optar por outro caminho, como Paulo. Sim, como outros irmãos da fé optaram, sim, mas se tiver no chamado, também tiver no plano de Deus. Exatamente, não podemos Existe esquecer lá o chamado do celibato, né? A pessoa, o Paulo, inclusive, ele exerceu o celibato, ele se separou para fazer exclusivamente a obra de Deus. Mas ele diz lá, no início da carta de Timóteo, ele diz que foi o Senhor que o chamou para isso. É, não foi uma escolha pessoal dessa. E muitas vezes os jovens, eles têm esse preconceito, eles têm essa ideia. E acham, ah, não vou casar para fazer a obra de Deus. Mas foi Deus que te falou isso? Isso que você está falando é uma revelação de Deus? Ou é um medo que você tem de assumir um compromisso, uma responsabilidade como homem, 
como um homem de Deus, como um, um valente, como um homem de coragem. Né? Existe uma diferença aí, né? Tem os que são covardes, né? tem medo de assumir um compromisso. Mas você precisa entender o chamado de Deus para a sua vida. Você precisa entender com clareza. Você não pode subentender. Você tem que entender a vontade de Deus. Porque as, quando nós entendemos a vontade de Deus, irmão Henrique, e nós a vivemos, vivenciamos, a vontade de Deus é como um baluarte. O que, que é um baluarte? Baluarte é uma fortaleza de proteção. E é justamente isso, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos no centro do baluarte, nós estamos debaixo da proteção do baluarte. E Deus ele quer estender este baluarte sobre a tua vida, sobre a minha vida. Quando nós, de fato, entendemos a sua vontade, assimilarmos a sua vontade e praticarmos, andarmos de acordo com a sua vontade, no centro da sua vontade, estaremos protegidos por Deus, estaremos cobertos pela autoridade, pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Um grande exemplo do plano ideal de Deus, aleluia, é a vida de Abraão. Glória a Deus. Como percebemos, aleluia, ele e sua esposa Sara, aleluia, Deus tinha o projeto, o plano ideal dele era que Abraão e Sara tivessem um filho, a qual seria Isaac, e a partir de Isaac viria a grande geração, mais numerosa que as estrelas do céu, Glória a Deus, mas, aleluia, nós percebemos que ali Sara, antes conhecida como Sarai, e Abraão, que depois virou Abraão, tentaram ali a, dar uma forcinha para Deus. É verdade. Dar uma ajeitadinha no plano é. ideal e, por consequência de sair do plano ideal de Deus, nós sabemos o que aconteceu. Saiu uma grande, outra, poderosa nação que reina até os dias atuais, irmão. Algo que poderia ser evitado, né, irmão Henrique? Sim, e até hoje luta contra a nação... Diz, Sim, diz, é, de Israel. E, e são coisas que resultam, né, que vão dando resultados, dando frutos para o resto de uma vida, né, que, que causam influência em uma nação, talvez, né, dependendo da, do, do, do grau de, de relevância, de importância daquela decisão, ela pode se estender e prejudicar, né, quando gerações. tomada errada. Sim, gerações. E nós vamos ver agora exemplo de pessoas, de personagens bíblicos que tomaram decisões precipitadas. Vamos começar com Ló. Ló, ali em Gênesis 13, 10, nos fala sobre né, a, a decisão precipitada, que Jó ele tomou uma decisão guiada pela aparência. Pode ler aí um de vocês dois. Gênesis 13, 10, com clareza. Aleluia. Glória a Deus. É, 10? 13 e 10. 13 e 10. E levou Ló os seus olhos e viu todos, toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E, e, Gomorra. e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entrou em Zoar. Irmã Ana Luz está comentando aqui, quando Deus está no controle de nossas vidas, tudo contribui para o nosso bem. Seu plano é perfeito. A irmã Ana Lu, inclusive, é minha irmã, eu posso dar o testemunho dela aqui, a minha irmã, ela nunca foi de ficar assim, né, de ficar de conversa com, com, com é. rapazes solteiros. Ela sempre se guardou, sempre se preservou. E a, a, ela não casou cedo, né? Minha irmã, ela casou depois dos 30. Se eu não me engano, com 31. E minha irmã, Ana Lu, né? eu tenho certeza que ela me permite falar um pouquinho aqui só. Ela, ela se guardou, ela esperou em Deus, ela orou por muito tempo. E hoje está abençoada, né? Ali, casada com, com o obreiro da obra de Deus. Alguém que está sempre envolvido na obra de Deus. Glória. Está abençoada, bem sucedida, né? materialmente. Porque esperou em Deus, orou, entregou o seu coração a Deus. E aqui nós vemos Ló, então, foi guiado pela aparência, foi atraído pela aparência. E muitos jovens estão assim, atraídos pela aparência, como Samuel diz lá, né? disse para o pai da, de Davi, para Gessé, que o Senhor ele não vê como homem, 
O homem ele vê o que está diante dos seus olhos, ele vê as atitudes, muitas vezes, que aparentam, né? Uh, né? O moço lá aparenta uma espiritualidade, a moça aparenta uma santidade que não é fato, é algo fictício, né? E assim foi, Jó, assim foi Ló. Ló, ele viu as campinas, ele não conseguiu olhar além das campinas do Jordão, ele não conseguiu ver a perversidade que tinha naquela terra, ele não conseguiu ver o risco que ele correria se tomasse aquela decisão de ir para aquele lugar. Né? Ao contrário de Abraão, Abraão ele não se deteve na aparência, talvez se ele se deteve na aparência do lugar para onde ele estava olhando e queria ir, e tentou ir, de fato foi, talvez ele não se decidia ir. E não seria abençoado por Deus. E Ló, que nós vemos a consequência na família de Ló, por aquela decisão precipitada. Então, jovem, não precipite, não precipite-se, não tome decisão errada. A irmã Valquíria vai colocar de novo aí, por favor, a, a, a imagem aí, né, do, 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 nosso, do nosso programa de hoje. Está escrito ali, ó, ei, jovem, não precipite-se. Está ali o sinal ali de alerta. A vontade de Deus, entender ou subentender? Não precipite-se. Você só não vai se precipitar se você entender com clareza a vontade de Deus para a sua vida. E Jó, ou melhor, Ló, ele não entendeu com clareza a vontade de Deus para a sua vida. Vamos a outro exemplo de um personagem bíblico que também ele tomou uma decisão precipitada. Moisés. Êxodo 2, 12. Glória a Deus. Você está fazendo menção aqui, enquanto os irmãos procuram aí. Os outros irmãos que entraram aqui. O Wellington Adriano, de Canoas Oeste. Deus abençoe, querido. Irmã Tamires Café. Deus abençoe. Irmã Talita Isabel. Deus na frente. Irmão Adenir Golar, Deus na frente. Pode ler, é, é, Êxodo 2.12. Êxodo 2.12, diz assim. E olhou para um e para o outro lado. E vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e o escondeu na areia. É, isso é um homem que agiu debaixo da influência das emoções, Glória irmão Henrique. E, seria, e ele seria o homem mais manso da terra. É. E aqui Glória. nós vemos ele agindo na emoção, né? Ali existia um, um cenário de injustiça. Mas não era momento de agir. E muitas vezes está assim o jovem. Ele age na emoção e faz como Moisés. Moisés agiu na emoção, fez a besteira e fugiu. Caiu né, no erro e fugiu. E assim muitos jovens cai na emoção, na paixão, né? entra no erro ali, num relacionamento, uh, um relacionamento errado, de uma forma errada, de uma forma até mesmo indecente, e acaba caindo, e quando cai, então, começa a fugir, começa a, a pular de congregação em congregação, e a sua vida é só coisa ruim. Glória o que aconteceu com Moisés, né? Moisés aí errou e mudou de congregação. Glória a Deus. Mas essa não é a saída, né? A saída é, é se humilhar e, e acertar. Aleluia. Como nós estávamos conversando quando estávamos nos dirigindo para a vigília em Gravata Irmã, Elias. Estamos falando sobre, glória a Deus, o plano ideal de Deus, que não devemos fugir, que o jovem, quando, quando o jovem pensa que está fazendo algo errado... Mas, na verdade, é o desejo apenas impulsionando ele a tomar a atitude errada. E, com, e quando ele acha que vai tomar, ou quando toma a atitude errada, ele acha que não merece, né, ele, irmão Elias? Perdão, ele acha que ele não merece mais é. ser perdoado por Deus e faz isso que nem Moisés. Pula sim, sim. de congregação em congregação. Mas, felizmente, Deus é misericordioso. Né? Quando nós confessamos o nosso erro e deixamos o erro, Deus, ele alcança, nos alcança com a sua misericórdia. Vamos a outro exemplo aqui, o exemplo de Saul. No capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 8, diz assim, e esperou sete dias até o tempo que Samuel determinara 
Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazi-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto. Olha aqui, ó, um homem que não soube esperar em Deus. E é, isso é terrível quando o jovem, quando o, o crente não espera em Deus, ele não tem paciência, como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor. Ele se precipita, ele se equivoca, ele toma a decisão, ele coloca a carroça na frente dos bois, como diz o ditado, abrindo aspas e fechando aspas. E Saul então, não soube esperar um pouquinho mais, é só esperar um pouquinho. Muitos jovens estão contraindo o matrimônio errado, estão tomando decisões erradas por não conseguir esperar um pouquinho mais. Né? Ah, eu vou ficar para tia, eu não vou casar, eu vou passar dos 30. E foi esse o erro que levou da, uh, Saul a colocar em xeque a sua chamada, né? o chamado que Deus tinha para a sua vida. Foi por água abaixo. Glória a Deus, irmã Lias. E falando a respeito disso, do plano ideal de Deus para a nossa vida, Glória a Deus, como o salmista Davi disse, disse nos salmos, Senhor, tu me sondas e me conheces. Aleluia. O Senhor sabe o que tem no oculto no meu coração. Glória a Deus. Em nenhum lugar eu posso escapar da sua presença. Então, meus irmãos, Aleluia. Eu estava, meus irmãos, fazendo um estudo a respeito dessa palavra, Aí, o plano ideal de Deus e nós e também nós sabemos que o ser humano tem o um sentimento de ir contra a vontade de Deus, irmão Elias. O ser humano em si, ele já tem o um desejo de não querer fazer a vontade de Deus. Então isso, irmão Elias, que o nome de que Deus deu a Jacó, que virou Israel, tem muito significado disso. Por quê? Porque Jacó lutou com o anjo, mas ele estava lutando com o próprio Jesus, porque a palavra na como nós lemos, tem anjo com A maiúsculo, glória a Deus. E assim nós sabemos que é diferente, não é qualquer anjo que estava ali na presença, ali lutando com, com Saul, tentando subir e Jacó. Saul agarrava. E... Jacó. Ja... Ah, Jacó. Perdão, falei José. Hum. Então, meus irmãos, com essa luta que Jacó teve com o anjo, Jacó fe... foi ferido, feriu sua perna e com isso, sua coxa, então, aí o anjo deu a bênção para ele. Por quê? Porque ele lutou até o fim. E isso tem um grande significado, meus irmãos. Por quê? A palavra Israel significa aquele ou quem luta com Deus. E uma coisa interessante, meu Elias, é, pegando outra religião que tem nesse tempo, que tem que é lá no Oriente Médio, o Islã. A tradução do Islã significa, glória a Deus, submisso, aleluia, submisso ou obediente a Deus. Porque uma palavra com um significado tão bonito aleluia, não foi dada para Israel? Porque Israel foi, porque Jacó ficou com aquele nome, Israel, quem luta com Deus. Aquele que luta com Deus. Por quê? Porque Deus, como o salmista Davi disse, o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele sabe o nosso pensamento, ele conhece o nosso coração. E Deus sabendo que há no nosso coração o desejo, a vontade de não fazer a sua vontade, de se, da, de se diz de se afastar da sua presença, por isso Deus deu o um nome para Is... Deus Jacó, deu o um nome para Jacó de Israel. de Israel, a qual mudou todo aquele contexto e e tem significado até hoje. Glória a Deus. Deus. É. E Jacó foi um homem que que, que 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 teve na sua vida, né? Embora lutando ali, ele conseguiu fazer com que o plano de Deus se cumprisse. E aqui também nós temos exemplo aqui também de outras pessoas que também erraram, tomaram decisões precipitadas, os dez espias, né, quando contenderam lá a respeito da terra de Canaã, eles não entenderam a plenitude, eles não entenderam com clareza que aquela terra que tinha gigantes, aquela terra que era uma terra bem fortificada, né, além de ter o seu fruto ali, um fruto generoso, aquela terra tinha impedimentos. Aqueles homens eles não entenderam que a vontade de Deus era que eles conquistassem aquela terra. Mas somente Caleb e Josué puderam receber aquela revelação. Conseguiram entender a vontade de Deus e conseguiram, então, alcançar o benefício de tomar posse daquela terra prometida. Valeu. E também nós temos o exemplo do jovem que, o, o, em Provérbios, capítulo 7, fala 
um jovem que tinha falta de juízo, falta de critério, falta de parâmetro de vida. E por conta disso, esse jovem ele foi seduzido por uma prostituta e teve então ali a sua vida destruída, e teve ali né, a sua vida corrompida, porque é um jovem com falta de juízo, com falta de critério. Muitas vezes a gente se depara com jovens assim, irmão Henrique, jovens que estão sempre apaixonados, estão sempre olhando para alguém, não tem um padrão, não tem um parâmetro de vida, não tem um critério de vida, mas está sempre com o seu coração ali fragilizado. Aleluia. E agora nós queremos concluir aqui dizendo... Né, a irmã Valkyria vai nos ajudar a concluir. Ó. Nós vamos concluir aqui e nós fazemos a seguinte pergunta para você, depois de tudo isso que você ouviu nessa noite, eu acredito que nós falamos aqui que Deus falou através de nós o suficiente para você aí que está teimando, entender o propósito de Deus para a sua vida. Você está disposto, você está convencido a abandonar a sua vontade e aderir ao plano ideal de Deus em relação a tudo na sua vida? Se você está, eu te convido aqui para nós fecharmos esta programação. Eu convido você a tomar seis atitudes. A primeira atitude que você vai tomar, que o jovem deve tomar, irmão Henrique e irmão Samuel, é apartar-se do mal e fazer o bem. Como diz o salmista no Salmo 34, versículo 14, e Pedro também repete ali em 1 Pedro 3, 11. Aparta-te do mal e faz o bem. O que, que consiste em fazer o bem? Guardar o seu coração, em Provérbios 4, 23, porque ele é enganoso e corrupto. Guarde o seu coração, o terceiro passo que você tem que dar. Suba ao monte de Deus para estreitar a sua relação com Deus, como fez Moisés, descrito em Êxodo capítulo 3, versículo 1. E assim que você subir e você estreitar a sua relação com Deus, você vai receber a renovação da sua mente. Você vai ter a sua mentalidade renovada e você então vai ter, aleluia, a capacidade de acatar, a capacidade de receber a revelação do Espírito de Deus. Você vai se achegar a Deus, como diz, como diz Tiago no capítulo 4, 8. E Deus então vai assumir o controle da sua vida e você uma vez perto de Deus, Deus através do seu Espírito Santo, vai revelar a vontade dEle, a especificidade da vontade dEle para a tua vida. Ô oh, glória ao nome do Senhor. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 19, versículo 9, melhor dizendo, versículo 9 e 10, que aquilo que os nossos olhos não, ouvi, não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e o que não subiu ao nosso coração é o que Deus tem preparado para nós. Mas Deus nos revela através do Seu Espírito. Quer saber a vontade de Deus? Siga esses seis passos e a tua vida será uma bênção. Você verá o plano ideal de Deus se cumprir na sua vida. Deus abençoe, meu querido irmão. Nós queremos abençoar a sua vida nessa noite, encerrando com uma oração. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, no nome de Jesus. Colocamos em tuas mãos, Senhor, cada ouvinte, cada irmão que deixou o seu pedido aqui. Deus, a irmã que pediu oração pelo seu casamento. Toma em tuas mãos, abençoa. Assume o controle, Senhor, ajuda os teus servos a tomar em atitude, a seguir estes passos que a tua palavra nos deixa claro e usufruírem, Senhor, do melhor do Senhor para as suas vidas, do teu plano ideal, do teu plano perfeito, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, irmão Henrique e irmão Samuel. Amém? Deus abençoe. Paz, oração, união. Deus na frente, fim de semana, Congresso Geral. Participe, esteja conosco recebendo a bênção de Deus. Deus abençoe.